Zweites Buch, Achtes Kapitel, Teil 2 von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Zweites Buch, achtes Kapitel, Teil 2 sodann ließ unser freund sich ein anderes paradoxon erklären warum gerade in diesen festlichen andere regionen so belebenden tumultuarisch erregten tagen hier die größte stille herrsche und das arbeiten nicht auch ausgesetzt werde ein bildender künstler hieß es bedarf keines festes ihm ist das ganze jahr ein fest wenn er etwas treffliches geleistet hat es steht nach wie vor seinem aug entgegen dem auge der ganzen welt da bedarf es keiner wiederholung keiner neuen anstrengung keines frischen gelingens woran sich der musiker immerfort abplagt dem daher das splendideste fest innerhalb des vollzähligsten kreises zu gönnen ist man sollte aber doch versetzte wilhelm in diesen tagen eine ausstellung belieben wo die dreijährigen fortschritte der bravesten zöglinge mit vergnügen zu beschauen und zu beurteilen wären an anderen orten versetzte man mag eine ausstellung sich nötig machen bei uns ist sie es nicht unser ganzes wesen und sein ist ausstellung sehen sie hier die gebäude aller art alle von zöglingen aufgeführt freilich nach hundertmal besprochenen und durchdachten rissen denn der bauende soll nicht herumtasten und versuchen was stehen bleiben soll muß recht stehen und wo nicht für die ewigkeit doch für geraume zeit genügen man mag doch immer fehler begehen bauen darf man keine mit bildhauern verfahren wir schon läßlicher am läßlichsten mit malern sie dürfen dies und jenes versuchen beide in ihrer art ihnen steht frei in den innern an den äußern räumen der gebäude auf plätzen sich eine stelle zu wählen die sie verzieren wollen sie machen ihren gedanken kund und wenn er einigermaßen zu billigen ist so wird die ausführung zugestanden und zwar auf zweierlei weise entweder mit vergünstigung früher oder später die arbeit wegnehmen zu dürfen wenn sie dem künstler selbst mißfiele oder mit bedingung das einmal aufgestellte unabänderlich am orte zu lassen die meisten erwählen das erste und behalten sich jene erlaubnis vor wobei sie immer am besten beraten sind der zweite fall tritt seltener ein und man bemerkt daß alsdann die künstler sich weniger vertrauen 
mit Gesellen und Kennern lange Konferenzen halten und dadurch wirklich schätzenswerte, dauerwürdige Arbeiten hervorzubringen wissen. Nach allem diesem versäumte Wilhelm nicht, sich zu erkundigen, was für ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe, und man gestand ihm, daß es die Dichtkunst, und zwar die epische, sei. Doch mußte dem Freunde dies sonderbar scheinen, als man hinzufügte. Es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Gedichte älterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen. Ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Überlieferungen und Legenden lakonisch mitgeteilt. Nun erkennt man gar bald an malerischer oder poetischer Ausführung das eigene Produktive des einer oder der andern Kunst gewidmeten Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an einer Quelle, und jeder sucht das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Vorteil hinzulenken, um nach Erfordernis eigne Zwecke zu erreichen, welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon verarbeitete nochmals umarbeiten wollte. Der Reisende selbst hatte Gelegenheit zu sehen, wie das vorging. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt, ein munterer, junger Freund erzählte sehr ausführlich eine ganz einfache Geschichte, so daß er fast ebenso viele Worte als jene Pinselstriche anwendete, seinen Vortrag ebenfalls aufs Rundeste zu vollenden. Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmutig unterhielten und daß sich auf diesem Wege öfters Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die zwiefache Darstellung zu erregen wüssten. Der Freund wendete nun seine Erkundigungen zur bildenden Kunst zurück. Ihr habt, so sprach er, keine Ausstellung, also auch wohl keine Preisaufgabe. Eigentlich nicht, versetzte jener, hier aber ganz in der Nähe können wir euch sehen lassen, was wir für nützlicher halten. Sie traten in einen großen, von oben glücklich erleuchteten Saal. Ein weiter Kreis beschäftigter Künstler zeigte sich zuerst, aus dessen Mitte sich eine kolossale Gruppe günstig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Kraftgestalten in gewaltsamen Stellungen erinnerten an jenes herrliche Gefecht zwischen Helden, Jünglingen und Amazonen, wo Hass und Feindseligkeit zuletzt sich in wechselseitig traulichen Beistand auflöst. Dieses merkwürdig verschlungene Kunstwerk war von jedem Punkte ringsum gleich günstig anzusehen. In einem weiten Umfang saßen und standen bildende Künstler, jeder nach seiner Weise beschäftigt, der Maler an seiner Staffelei, der Zeichner am Reißbrett, einige modellierten rund, einige flach erhoben, ja sogar Baumeister entwarfen den Untersatz, worauf künftig ein solches Kunstwerk 
gestellt werden sollte jeder teilnehmende verfuhr nach seiner weise bei der nachbildung maler und zeichner entwickelten die gruppe zur fläche sorgfältig jedoch sie nicht zu zerstören sondern so viel wie möglich beizubehalten ebenso wurden die flach erhobenen arbeiten behandelt nur ein einziger hatte die ganze gruppe in kleinerem maßstabe wiederholt und er schien das modell wirklich in gewissen bewegungen und gliederbezug übertroffen zu haben nun offenbarte sich dies sei der meister des modells der dasselbe vor der ausführung in marmor hier einer nicht beurteilenden sondern praktischen prüfung unterwarf und so alles was jeder seiner mitarbeiter nach eigner weise und denkart daran gesehen beibehalten oder verändert genau beobachtend bei nochmaligem durchdenken zu eignem vorteil anzuwenden wußte dergestalt daß zuletzt wenn das hohe werk in marmor gearbeitet dastehen wird obgleich nur von einem unternommen angelegt und ausgeführt doch allen anzugehören scheinen möge die größte stille beherrschte auch diesen raum aber der vorsteher erhob seine stimme und rief wer wäre denn hier der uns in gegenwart dieses stationären werkes mit trefflichen worten die einbildungskraft der gestalt erregte daß alles was wir hier fixiert sehen wieder flüssig würde ohne seinen charakter zu verlieren damit wir uns überzeugen daß was der künstler hier festgehalten sei auch das würdigste namentlich aufgefordert von allen verließ ein schöner jüngling seine arbeit und begann heraustretend einen ruhigen vortrag worin er das gegenwärtige kunstwerk nur zu beschreiben schien bald aber warf er sich in die eigentliche region der dichtkunst tauchte sich in die mitte der handlung und beherrschte dies element zur bewunderung nach und nach steigerte sich seine darstellung durch herrliche deklamation auf einen solchen grad daß wirklich die starre gruppe sich um ihre achse zu bewegen und die zahl der figuren daran verdoppelt und verdreifacht schien wilhelm stand entzückt und rief zuletzt wer will sich hier noch enthalten zum eigentlichen gesang und zum rhythmischen lied überzugehen dies möcht ich verbitten versetzte der aufseher denn wenn unser trefflicher bildhauer aufrichtig sein will so wird er bekennen daß ihm unser dichter eben darum beschwerlich gefallen weil beide künstler am weitesten auseinanderstehen dagegen wollt ich wetten ein und der andere maler hat sich gewisse lebendige züge daraus angeeignet ein sanftes gemütliches lied jedoch möcht ich unserm freunde zu hören geben eines das ihr so ernst lieblich vortragt es bewegt sich über das ganze der kunst 
und ist mir selbst wenn ich es höre stets erbaulich nach einer pause in der sie einander zuwinkten und sich durch zeichen beredeten erscholl von allen seiten nachfolgender herz und geist erhebende würdige gesang zu erfinden zu beschließen bleibe künstler oft allein deines wirkens zu genießen eile freudig zum verein hier im ganzen schau erfahre deinen eignen lebenslauf und die taten mancher jahre gehn dir in dem nachbar auf der gedanke das entwerfen die gestalten ihr bezug eines wird das andre schärfen und am ende sei's genug wohl erfunden klug ersonnen schön gebildet zart vollbracht so von jeher hat gewonnen künstler kunstreich seine macht wie natur im vielgebilde einen gott nur offenbart so im weiten kunstgefilde webt ein sinn der ew'gen art dieses ist der sinn der wahrheit der sich nur mit schönem schmückt und getrost der höchsten klarheit hellsten tags entgegenblickt wie beherzt in reim und prose redner dichter sich ergehn soll des lebens heitre rose frisch auf malertafel stehn mit geschwistern reich umgeben mit des herbstes frucht umlegt daß sie von geheimem leben offenbaren sinn erregt tausendfach und schön entfließe form aus formen deiner hand und im menschenbild genieße daß ein gott sich hergewandt welch ein werkzeug ihr gebrauchet stellet euch als brüder dar und gesangweis flammt und rauchet opfersäule vom altar alles dieses mochte wilhelm gar wohl gelten lassen ob es ihm gleich sehr paradox und hätte er es nicht mit augen gesehen gar unmöglich scheinen mußte da man es ihm nun aber offen und frei in schöner folge vorwies und bekannt machte so bedurfte es kaum einer frage um das weitere zu erfahren doch enthielt er sich nicht den führenden zuletzt folgendermaßen anzureden ich sehe hier ist gar klüglich für alles gesorgt was im leben wünschenswert sein mag entdeckt mir aber auch welche region kann eine gleiche sorgfalt für dramatische poesie aufweisen und wo könnte ich mich darüber belehren ich sah mich unter allen euren gebäuden um und finde keines das zu einem solchen zweck bestimmt sein könnte verhehlen dürfen wir nicht auf diese anfrage daß in unserer ganzen provinz dergleichen nicht anzutreffen sei denn das drama setzt eine müßige menge vielleicht gar einen pöbel voraus dergleichen sich bei uns nicht findet denn solches gelichter wird 
wenn es nicht selbst sich unwillig entfernt über die grenze gebracht seid jedoch gewiß daß bei unserer allgemein wirkenden anstalt auch ein so wichtiger punkt wohl überlegt worden keine region aber wollte sich finden überall trat ein bedeutendes bedenken ein wer unter unsern zöglingen sollte sich leicht entschließen mit erlogener heiterkeit oder geheucheltem schmerz ein unwahres dem augenblick nicht angehöriges gefühl in der masse zu erregen um dadurch ein immer mißliches gefallen abwechselnd hervorzubringen solche gaukeleien fanden wir durchaus gefährlich und konnten sie mit unserm ernsten zweck nicht vereinen man sagt aber doch versetzte wilhelm diese weit um sich greifende kunst befördere die übrigen sämtlich keineswegs erwiderte man sie bedient sich der übrigen aber verdirbt sie ich verdenke dem schauspieler nicht wenn er sich zu dem maler gesellt der maler jedoch ist in solcher gesellschaft verloren gewissenlos wird der schauspieler was ihm kunst und leben darbietet zu seinen flüchtigen zwecken verbrauchen und mit nicht geringem gewinn der maler hingegen der vom theater auch wieder seinen vorteil ziehen möchte wird sich immer im nachteil finden und der musikus im gleichen falle sein die sämtlichen künste kommen mir vor wie geschwister deren die meisten zu guter wirtschaft geneigt wären eins aber leicht gesinnt hab und gut der ganzen familie sich zuzueignen und zu verzehren lust hätte das theater ist in diesem falle es hat einen zweideutigen ursprung den es nie ganz weder als kunst noch handwerk noch als liebhaberei verleugnen kann wilhelm sah mit einem tiefen seufzer vor sich nieder denn alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm was er auf und an den brettern genossen und gelitten hatte er segnete die frommen männer welche ihren zöglingen solche pein zu ersparen gewußt und aus überzeugung und grundsatz jene gefahren aus ihrem kreise gebannt sein begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen betrachtungen sondern fuhr fort da es unser höchster und heiligster grundsatz ist keine anlage kein talent zu mißleiten so dürfen wir uns nicht verbergen daß unter so großer anzahl sich eine mimische naturgabe auch wohl entschieden hervortue diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher lust des nachäffens fremder charaktere gestalten bewegung sprache dies fördern wir zwar nicht beobachten aber den zögling genau und bleibt er seiner natur durchaus getreu so haben wir uns mit großen theatern aller nationen in verbindung gesetzt und senden einen bewährt fähigen sogleich dorthin damit er wie die ente auf dem teiche so auf den brettern 
seinem künftigen lebensgewackel und geschnatter eiligst entgegengeleitet werde wilhelm hörte dies mit geduld doch nur mit halber überzeugung vielleicht mit einigem verdruß denn so wunderlich ist der mensch gesinnt daß er von dem unwert irgendeines geliebten gegenstandes zwar überzeugt sein sich von ihm abwenden sogar ihn verwünschen kann aber ihn doch nicht von andern auf gleiche weise behandelt wissen will und vielleicht regt sich der geist des widerspruchs der in allen menschen wohnt nie lebendiger und wirksamer als in solchem falle mag doch der redakteur dieser bogen hier selbst gestehen daß er mit einigem unwillen diese wunderliche stelle durchgehen läßt hat er nicht auch in vielfachem sinn mehr leben und kräfte als billig dem theater zugewendet und könnte man ihn wohl überzeugen daß dies ein unverzeihlicher irrtum eine fruchtlose bemühung gewesen doch wir finden keine zeit solchen erinnerungen und nachgefühlen unwillig uns hinzugeben denn unser freund sieht sich angenehm überrascht da ihm abermals einer von den dreien und zwar ein besonders zusagender vor die augen tritt entgegenkommende sanftmut den reinsten seelenfrieden verkündend teilte sich höchst erquicklich mit vertrauend konnte der wanderer sich nähern und fühlte sein vertrauen erwidert hier vernahm er nun daß der obere sich gegenwärtig bei den heiligtümern befinde dort unterweise lehre segne indessen die dreie sich verteilt um sämtliche regionen heimzusuchen und überall nach genommener tiefster kenntnis und verabredung mit den untergeordneten aufsehern das eingeführte weiterzuleiten das neu bestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe pflicht treulich zu erfüllen eben dieser treffliche mann gab ihm nun eine allgemeinere übersicht ihrer innern zustände und äußern verbindungen sowie kenntnis von der wechselwirkung aller verschiedenen regionen nicht weniger ward klar wie aus einer in die andere nach längerer oder kürzerer zeit ein zögling versetzt werden könne genug mit dem bisher vernommenen stimmte alles völlig überein zugleich machte die schilderung seines sohnes ihm viel vergnügen und der plan wie man ihn weiterführen wollte mußte seinen ganzen Beifall gewinnen. Ende von zweites Buch, achtes Kapitel, Teil 2